Hi, this is Tapas Mandal. Welcome to Let's Learn. Today, I am going to discuss 500 plus common mistakes in English. Today's topic, using the wrong preposition, part 6. Fifty one. Always use suspect of, not for. Suspect ke baat of use karna chahi. For nahi. Kya apko bolna nahi chahi. I suspect Perry for stealing the book. To yaha pe suspect ke baat preposition se for, jo incorrect hai. Isliye sentence bhi incorrect hai. Kya apko bolna chahi. I suspect Perry of stealing the book. Yaha pe suspect ke baat preposition se of, jo correct hai. Isliye sentence bhi correct hai. इसके साथ पेन डाउन करो ऑफ इज आल्सो यूज्ड आफ्टर सस्पिशियस तो सस्पिशियस के बाद प्रीपोजिशंस ऑफ यूज होता है जैसे आई एम सस्पिशियस ऑफ दिस स्ट्रेंजर तो सस्पिशियस के बाद ऑफ यूज होगा सस्पेक्ट के बाद भी ऑफ यूज होगा कभी भी फॉर यूज मत करो नेक्स्ट 52 ऑलवेज यूज एंसेस अबाउट नॉट फॉर एंसेस के बाद अबाउट यूज करना चाहिए फॉर यूज नहीं करना चाहिए क्या आपको बोलना नहीं चाहिए they are anxious for her study. यहाँ पे anxious के बाद preposition से for जो incorrect है, इसलिए sentence भी incorrect है। क्या आपको बोलना चाहिए? They are anxious about her study. यहाँ पे anxious के बाद preposition से about जो correct है, इसलिए sentence भी correct है। Pen down करो। But when anxious used for wishing something, then we use for instead of about। देखो हम एंसियस के बाद अबाउट प्रीपोजिशंस यूज करते हैं फॉर यूज नहीं करते लेकिन फॉर कब यूज करेंगे कोई भी सेंटेंस के अंदर एंसियस है और एंसियस उस सेंटेंस में यूज हो रहा है फॉर विशिंग समथिंग किसी चीज को या किसी को विश करने के लिए यूज हो रहा है वहां पे हम एंसियस के बाद फॉर यूज करेंगे अबाउट नहीं जैसे वी आर एंसियस फॉर आवर टीम सक्सेस यहां पे टीम्स के सक्सेस के समय हम विश कर रहे टीम को ठीक है इसलिए हम एंसेस के बाद फॉर यूज करेंगे एज प्रीपोजिशन ठीक है वहां पे अबाउट यूज नहीं करेंगे चलो नेक्स्ट 53 ऑलवेज यूज डिपेंड ऑन और अपन नॉट फ्रॉम तो डिपेंड के बाद ऑन या अपन यूज कर सकते हो फ्रॉम नहीं ओके क्या आपको बोलना नहीं चाहिए इट डिपेंड्स फ्रॉम हिम तो डिपेंड्स के बाद या डिपेंड के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशंस इनकरेक्ट है इसलिए सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्या आपको बोलना चाहिए इट डिपेंड्स ऑन और अपन हिम तो डिपेंड के बाद प्रीपोजिशन ऑन और अपन दोनों ही करेक्ट है तो यहां पे सेंटेंस भी करेक्ट है नोट डाउन करो ऑन और अपन आल्सो यूज्ड आफ्टर रिलाई तो रिलाई के बाद भी ऑन और अपन यूज होता है जैसे आई कैंट रिलाई ऑन और अपन हिम तो देखो रिलाई के बाद डिपेंड के बाद ऑन और अपन यूज करो फ्रॉम यूज मत करो नेक्स्ट 54 ऑलवेज यूज इनडिफरेंट टू नॉट फॉर ये एक्चुअली फॉर होना चाहिए ठीक है एफ ओ आर तो इनडिफरेंट के बाद टू यूज करना चाहिए फॉर यूज नहीं करना चाहिए क्या आपको बोलना नहीं चाहिए दे आर इनडिफरेंट फॉर फुटबॉल तो यहां पे इनडिफरेंट के बाद प्रीपोजिशन से फॉर जो कि इनकरेक्ट है इसलिए सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्या आपको बोलना चाहिए दे आर इनडिफरेंट टू फुटबॉल तो इनडिफरेंट के बाद यहां पे प्रीपोजिशन से टू जो करेक्ट है इसलिए सेंटेंस भी करेक्ट है नेक्स्ट 55 ऑलवेज यूज सिमिलर टू नॉट विथ सिमिलर के बाद टू यूज करना चाहिए विथ यूज नहीं करना चाहिए क्या आपको बोलना नहीं चाहिए योर वॉच इज सिमिलर विथ माइन तो यहां पे देखो सिमिलर के बाद प्रीपोजिशन से विथ जो इनकरेक्ट है इसलिए सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्या आपको बोलना चाहिए your watch is similar to mine तो यहां पे similar के बाद preposition से to जो correct है इसलिए sentence भी correct है तो similar के बाद to use करना चाहिए with नहीं 56 always use assumed of not from तो assumed के बाद of use करना चाहिए from use नहीं करना चाहिए क्या आपको बोलना नहीं चाहिए she is now assumed from her conduct तो यहां पे assumed के बाद preposition से from जो incorrect है इसलिए सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्या आपको बोलना चाहिए सी इज नाउ असेम्ड ऑफ हर कंडक्ट यहां पे असेम्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ है जो करेक्ट है इसलिए सेंटेंस भी करेक्ट है यहां पे पेन डाउन करो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यू शुड नॉट मिक्स्ड साई विद असेम्ड ऑफ 
तो साई के साथ एसेम्ट आपको मिक्सड मत करो जैसे बहुत सारे लोग यूज क्या क्या करता है आई एम साई ऑफ माय ब्रदर शुड बी यूज इन स्टेट ऑफ आई एम एसेम्ट ऑफ माय ब्रदर बहुत सारे लोग क्या क्या करता है दोनों को मिक्स कर देता है कैसे बोलता है आई एम एसेम्ट ऑफ माय ब्रदर जो इनका एक इंग्लिश है क्या आपको बोलना चाहिए आई एम साई ऑफ माई ब्रदर सो एसेम्ट ऑफ और साई ऑफ को मिक्सड मत कर दो ठीक है चलो नेक्स्ट फिफ्टी सेवन ऑलवेज यूज डिफरेंट फ्रॉम नॉट दैन डिफरेंट के बाद फ्रॉम पिटोजिशंस यूज करना चाहिए दैन यूज नहीं करना चाहिए क्या आपको बोलना नहीं चाहिए माई बाइक इज डिफरेंट दैन योर्स तो यहाँ पे डिफरेंट के बाद पिटोजिशंस है दैन ठीक है तो यहाँ पे दैन इनकरेक्ट पिटोजिशंस है सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्या आपको बोलना चाहिए माई बाइक इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स तो यहाँ पे डिफरेंट के बाद पिटोजिशन है फ्रॉम जो करेक्ट है इसलिए सेंटेंस भी करेक्ट है चलो नेक्स्ट 58 ऑलवेज यूज लिव ऑन नॉट फ्रॉम लिव के बाद ऑन प्रिपोजिशन यूज करना चाहिए फ्रॉम यूज नहीं करना चाहिए क्या आपको बोलना नहीं चाहिए सी लिव्स फ्रॉम हर पेरेंट्स मानी तो यहाँ पे लिव या लिव्स के बाद फ्रॉम प्रिपोजिशन है जो कि इनकरेक्ट है इसलिए सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्या आपको बोलना चाहिए सी लिव्स ऑन हर पेरेंट्स मानी यहाँ पे लिव्स के बाद ऑन प्रिपोजिशन है जो करेक्ट है इसलिए सेंटेंस भी करेक्ट है तो पेन डाउन करो ऑन इज ऑल्सो यूज विथ फीट तो फीट के बाद भी ऑन यूज होता है जैसे सम बार्स फीट ऑन इंसेक्ट्स ओके तो फीट के बाद लिव के बाद प्रिपोजिशन ऑन यूज करो फ्रॉम यूज मत करो चलो नेक्स्ट फिफ्टी ऑलवेज यूज स्योर ऑफ नॉट फॉर स्योर के बाद ऑफ यूज करना चाहिए फॉर यूज नहीं करना चाहिए क्या आपको बोलना नहीं चाहिए सी इज क्वाइट स्योर फॉर हर ऑनेस्टी यहाँ पे देखो स्योर के बाद प्रिपोजिशन से फॉर जो इनकरेक्ट है इसलिए सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्या आपको बोलना चाहिए सी इज क्वाइट स्योर ऑफ हिज ऑनेस्टी यहाँ पे स्योर के बाद प्रिपोजिशन से ऑफ जो करेक्ट है इसलिए सेंटेंस भी करेक्ट है तो नोट डाउन करो ऑफ इज ऑल्सो यूज आफ्टर सार्टेन तो सार्टेन के बाद भी ऑफ यूज होता है जैसे ही इज क्वाइट सार्टेन ऑफ इट तो सार्टेन के बाद स्योर के बाद ऑफ यूज होना चाहिए ओके तो ऑफ यूज करो फॉर यूज मत करो सिक्सटी ऑलवेज यूज ट्रैवल बाई ट्रेन नॉट विद अ ट्रेन तो ट्रैवल के बाद अगर ट्रेन रहेगा तो आपको प्रिपोजिशन बाय यूज करना पड़ेगा ठीक है तो ट्रैवल बाय ट्रेन नॉट विथ ट्रेन तो यहाँ पे विथ मत यूज करो क्या आपको बोलना नहीं चाहिए रिचर्ड ट्रैवल्ड विद अ ट्रेन टू डे ट्रैवल के बाद यहाँ पे विथ है जो इनकरेक्ट है तो सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्या आपको बोलना चाहिए रिचर्ड ट्रैवल बाय ट्रेन टू डे तो ट्रैवल के बाद प्रिपोजिशन है बाई क्योंकि यहाँ पे ट्रेन है इसलिए ये वाला जो प्रिपोजिशन है करेक्ट है इसलिए सेंटेंस भी करेक्ट है ये वाला आप टोटली पेन डाउन करो ठीक है ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ पे हम कौन सा कौन सा प्रिपोजिशन यूज करते हैं ये वाला है ट्रांसपोर्टेशन का प्रिपोजिशन इसके लिए मैं और एक लेसन बना दूंगा सेपरेटली ट्रांसपोर्टेशन प्रिपोजिशन कहाँ पे कौन सा यूज होता है जैसे बास के लिए कौन सा प्रिपोजिशन यूज होगा ट्रेन के लिए कौन सा होगा एरोप्लेन के लिए कौन सा होगा टैक्सी के लिए कौन सा होगा अगर एनिमल्स का ऊपर सवारी करेंगे तो वहाँ पे कौन सा प्रिपोजिशन यूज करेंगे फूड पे कौन सा प्रिपोजिशन यूज करेंगे ठीक है तो सारे मैं डिटेल्स उस लेसन पे मैं समझा दूंगा इसके लिए एक लेसन का जरूरत है तो यहाँ पे मैं सिर्फ रीड कर देता हूँ आपको आपके लिए ठीक है वो यूज बाई ट्रेन बाई ट्राम्प बाई बोट बाई एरोप्लेन एयरप्लेन बाई लैंड बाई सी बाई एयर बाई बास इन ए बास ऑन ए बास बाई मोटर कार इन अ मोटर कार बाई टैक्सी इन अ टैक्सी इन अ कैब इन अ कैरेज ऑन हॉर्स बैक ऑन ए डोंकी ऑन अ बाईसाइकिल ऑन फूड ठीक है तो इसको आप अभी तक पिन डाउन करो बाद में और एक मिन लेसन इसके लिए बना दूंगा चलो सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन होप यू ऑल एंजॉय द लेसन डोंट फॉरगेट लाइक सेर एंड सब्सक्राइब Thank you and God bless you.